kecil yang tak bersalah dipukul sebegitu sekali. Kita marah sebab apa? Sebab uh, sebenarnya anak ni sebenarnya rahmat, uh, anugerah daripada Allah. Kesaan geram tu ada sebab kita menganggap budak-budak kecil ni ialah budak yang masih mentah. Avoid dulu untuk hantar ke taskar kalau anak saya masih usia kecil lah. Ibu bapa perlu mengkaji terlebih dahulu tempat penjagaan tersebut pastikan bahawa jagaan tersebut uh, mendapat kelulusan daripada uh, pihak yang berkenaan. Ibu bapa perlu memastikan atau survei dululah tempat pengasuh tersebut. Pengusaha taska ataupun pengusaha pusat penjagaan kanak-kanak ni dia lebih nak peka lah. Orang tertentu sebagai pekerja perlu um, betul-betul memilih pekerja berkenaan dari segi uh, dari segi ada ke masalah dari segi kesihatan mental atau fizikal. Pihak kerajaan perlu membuat satu kursus untuk setiap penjaga uh, dan mereka perlu mendapat kursus untuk cara menda- untuk menjaga anak-anak orang lah. Sebenarnya bukan senang untuk menjaga anak-anak ini. Kita sendiri sebagai ibu bapa pun apabila bercakap tentang anak, kadang-kadang ada pasang surutnya. Ada mm-hmm. mood kita tu kadang-kadang ada yang uh, apa marah, ada yang happy, ah mood swing dan sebagainya. Dan, dan pada hari ini untuk berbicara dengan topik perbincangan kita pada hari ini, kita bersama dengan dua tetamu di studio. Di sebelah kanan saya kita perkenalkan Linda Rafa, uh, seorang ibu dan juga artis. Selamat datang ya. ke studio kita. Terima kasih kan sudi mengundang Linda hari ini. Mm-hmm. Dan di sebelah hujung sana kita juga bersama dengan Dr. Muhammad Nazri bin Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Jabatan Pendidikan Psikologi dan juga Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Selamat datang, Doktor. Okey. Baiklah, kita nak membuka sebenarnya uh, topik perbincangan kita pada hari ini tentang uh, isu anak-anak ini memang dekat dengan jiwa kita dan yang pastinya kita sebagai ibu juga ada kegusaran sedikitlah tentang mm-hmm. uh, apabila nak menghantar tu mungkin kadang-kadang uh, tiada pilihan disebabkan yeah. faktor pekerja dan sebagainya. Mm-hmm. Mungkin Linda terlebih dahulu nak cerita sedikit mungkin apa reaksi pertama apabila mendapat uh, apa ni melihat video, tentang video, uh, video tular baru-baru ini. Mm-hmm. Sebenarnya masa Linda dapat video tu daripada WhatsApp mm-hmm. uh, family yang Hantar kepada Linda, Linda agak terkejut ketika itu dan rasa <coughs> macam geram, nak marah tapi macam tak tahu nak lepaskan pada siapa. <coughs> so kita macam apa yang kita boleh bantu, Linda pergi postingkan dekat Facebook dan Instagram Linda. Okay. Supaya uh, orang yang berkenaan dapatlah satu impact supaya dia ras- dapat rasa kesedaran. Sebab apa yang Linda nampak tu memang melampau lah cara dia pukul budak tu dengan tak ada salah. Tiba-tiba dia tolaknya, yang sebelah tu dia tampahnya kan. Uh-huh. So benda tu macam satu benda yang macam orang yang tidak beriman bila buat sesuatu perkara uh-huh. yang teruk sangat kepada budak yang tak berakal, yang tak ada kecil lagi budak-budak tu lagi kan. Uh-huh. So Linda rasa itu uh, satu tak perkara, uh, tak patut dia orang buat macam tu. Kesian, mak bapak pergi kerja, cari rezeki, uh-huh. hantar anak dan sepatutnya mereka lebih uh, prihatin lah. Sedar kan, rasa Sedar. tanggung jawab kan. Dan uh-huh. Linda rasa ini adalah uh, kepada owner jugalah Linda tujukan. Supaya dia lebih uh, prihatin terhadap apa yang uh, berlaku dalam taska tu, mm-hmm. Mungkin terlalu ramai ke? Atau apa yang dia rasa uh, membuatkan uh, mereka ada masalah-masalah tertentu, stres. Mm-hmm. Dan itu yang menyebabkan budak tu dipukul sampai mm-hmm. terus sekali. Dia lepaskan dekat yes. budak-budak ah. tu kan. Bila Linda cakap pasal owner tadi, Doktor. Eh, mungkin uh, sebelum kita pergi ke aspek psikologinya, Doktor nak mungkin cadangkan atau sarankan guideline yang sepatutnya dipatuhi oleh owner-owner taska ni. Mm. Uh, terutamanya kepada uh, mereka yang diberi tanggungjawab untuk menjaga anak-anak tersebut. Okay. <coughs> Perkara yang pertama bila kita melihat kepada insiden yang berlaku tu, okay. saya hmm. sebagai seorang yang mendidik bakal guru hmm. terutamanya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini, saya rasa agak terkejut. Pertamanya saya rasa betul ke ini mendapat latihan? Hmm. Bila saya melihat lagi sekali cara dia mengajar di meja begitu, saya kata adakah latihan yang diberikan oleh kami di pihak universiti, kolej yang menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan hmm. dan latihan keguruan ini Adakah kami silap atau kurang bimbingan dari segi hands-on itu? Sedangkan kita dah tahu bahawa setiap guru-guru yang nak terlibat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ini sekurang-kurangnya memiliki diploma untuk menjadi guru. Dan pembantu guru barulah yang bukan dalam bidang. Tapi pembantu guru hanya sekadar untuk menjaga disiplin atau membantu guru. Okay, jadi di situ bila tengok video itu timbul persoalan saya di mana silapnya? Okey. Okey, adakah pengusaha taska hanya sekadar memenuhi 
keperluan mengambil tanpa adanya latihan yang Betul? secukupnya. Betul. Yang pertama. Yang kedua kita tahu garis panduan yang dikeluarkan telah ada dan lengkap bahawa setiap pengusaha taska perlu memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan berapa ratio antara satu pelajar satu murid kepada seorang guru hmm. memang lengkap hmm. tapi kalau sepatutnya yang sebetulnya berapa sebetulnya kalau kalau kita nak mendidik di bawah 4 tahun dia satu kepada 6 orang kanak-kanak okay. sahaja sahaja <coughs> kalau di peringkat yang usianya 5 ke 6 tahun seorang guru ikut kepada dalam 25 orang pelajar hmm. tidak melebihi tapi bila kita kelompokkan dalam grup yang besar ini yang menimbulkan terutamanya bagi mereka yang tidak mendapat latihan sebab keret, uh, teletah anak-anak kecil ini mm-hmm. ada kalanya mencabar. Okey. Okey, ha. <laughs> ada kalanya <coughs> sangat mencabar. Hmm. itu satu kepada uh, empat ya. atau lima orang saja ya. untuk anak-anak yang baru bawah 4 tahun dan saya fikir kadang-kadang banyak faktor sebenarnya yang menyumbang kepada kenapa agaknya uh, mereka yang tidak ada latar belakang pendidikan uh, apa awal anak-anak itu diambil mungkin atas hmm. sebab uh, gaji dan sebagainya. Jadi Linda sendiri sebagai ibu bagaimana agaknya melihat tentang ada juga uh, mungkin uh, ibu bapa ingin uh, apa ni uh, yakin dengan penjaga kerana setengah mereka nampak baik di hadapan hmm. namun kadang-kadang kita tak tahu pula di belakang macam mana jadi sebagai ibu macam Linda sendiri ada tak pengalaman hantar anak-anak ke taskar okey sebenarnya saya ni uh, doktor <coughs> ataupun uh, you all nak tahu memang tak percaya pada sesiapa saja yang orang menjaga lah orang lain untuk menjaga anak Linda uh, sebab tu Linda ada maid walaupun ada maid tapi Linda tak percaya 100% uh, maid tu untuk menjaga anak tetap kena ada mak Linda ataupun kakak bila Linda pergi jauh. Okay. Tapi kalau Linda ada di sini memang Linda akan pantau. Tapi uh, macam mana pun setiap orang yang menjaga anak kita, kita harus uh, orang kata uh, kita sendiri kena mengkaji dulu siapa orang ni. Hmm. Kita scan lah sebenarnya. Scan kita dulu. Kita kena dia. diagnose ah. dulu dia. Ah. <laughs> okay. Kita okay. jangan, mungkin orang ni ada mental problem. Yeah. Kita tak tahu. Hmm. Uh, macam kalau cikgu cikgu taskar ni mungkin tak ada qualification. Tak ada apa orang kata. Uh, memang kelayakan tak ada kelayakan lah. langsung untuk menjaga budak-budak. Untuk mengajar budak-budak. Jadi kita sebagai ibu bapa lah yang paling penting kita sendiri yang kena pantau dulu. Hmm. Kita tengok dulu keadaan sekeliling. Baru kita boleh nak hantar anak kita tu kat mana-mana lah. Hmm. Sama ada jaga kat rumah ataupun jaga kat taska ataupun hmm. tadika. Kalau di hmm. negara-negara maju, doktor mungkin boleh tambah sedikit dia tentang uh, apabila bercakap tentang nak menjaga anak-anak ini perlu diambil uh, peperiksaan untuk cek uh, mental health ataupun uh, apa kesihatan mentalnya. Hmm. Kalau di Malaysia ini agak kurang juga mungkin? Uh, bukan masalah kurang. Sebenarnya dalam tapisan awal semasa kita uh, meneliti mereka yang ingin menceburi diri dalam sebagai pendidik di awal kanak-kanak hmm. iaitu semasa mereka memohon untuk buat diploma pendidikan hmm. atau ijazah pendidikan awal kanak-kanak kita melakukan temu, uh, temu duga dan juga okay. saringan awal hmm. dan di sana kita dah temu duga dan perhatikan selalunya mereka yang betul-betul berminat dan mempunyai naluri keibuan hmm. okey misalnya pelajar saya hanya kalau lelaki hanya seorang saja dalam satu grup ah. atau dua orang saja <laughs> ada eh bukan tak ada 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 okey ada yang lain lain sebahagian besarnya itu adalah yang uh, wanita sebab kita tahu bahawa naluri keibu bapaan keibuan Seibuan. untuk anak-anak ini wanita memang lebih kepada wanita, lebih kepada wanita. Hmm. jadi saringan itu telah ada di peringkat hmm. kita maksudnya kita dah saring cuma persoalan yang timbul adalah bila mana kita mengambil yang bukan dalam saluran latihan okey ah di situ selalunya yang berada dalam uh, latihan itu mereka yang selayak layaknya lah yang, uh, yang selalu terjadi masalah ni mungkin mesti ada sesuatu yang kurang pada mereka baik Aa. ini akan kita uh, ceritakan lagi kita bincangkan lagi mengenai topik ini tapi uh-huh. sebelum itu kita berehat sebentar kembali selepas ini jangan ke mana-mana Okey, kembali semula bersama kami dalam Mingguan Wanita untuk topik penderaan kanak-kanak di Taska. Dan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau pendapat, boleh hubungi kami di talian 03-8994-16575 sekarang. Baiklah, memang hangat kita berkatakan cerita-cerita tentang penderaan hmm. anak-anak ni. Kita Bila kita nak lihat pun tak sampai hati nak menengoknya Lagi kan. Lagi kita mak-mak ni hmm. kan, uh, sensitiviti tu terlalu tinggi. Jadi yeah. saya yakin semua anda di rumah juga sama macam kami, rasa nak marah, tak, tak boleh nak lepas. Tapi <laughs> 
lepaskan dekat Facebook kita sebab kita nak baca komen dekat Facebook. Yeah. Kalau kita dah bersedia, kita nak bacakan komen daripada anda, daripada mm -hmm. Putri Arfah. Yeah. Dulu anak pertama saya pernah kena dera di taska. Mm. Uh, berbilau belakang anak saya ditampannya. Balik dari taska, saya bukakan baju nak mandikan dia. Tengok belakang anak saya berbilau dengan tapak tangan cikgu taska tu. Mm. Geram betul saya. Suami saya nampak terus pergi jumpa guru besar dia. Tahu cikgu tu takut. Mohon maaf banyak kali dengan kami sebab kami nak report polis. Mm. Dahlah berbulan-bulan kami bayar mahal. Anak nak anak pandai, ni dibuatnya. Ada masalah rumah tangga, boleh dibawa ke sekolah. Murid-murid jadi mangsa dia. Terus saya berhentikan anak dari sekolah tu. Nasib saya tak saman. Kalau tak, kesian nak membayar kepada ah, kami. Ah, itu Inilah antara. yang kita cakap tadi. Sebab, hmm. yelah mereka juga manusia biasa. Kadang-kadang mereka gagal untuk mengawal emosi dan juga stress level mereka sendiri. Hmm. Jadi itu saya nak tanya dengan doktor dari sudut psikologinya. Hmm. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa ni, walaupun kita ada kelayakan kita untuk menjaga anak-anak ini, tetapi bila dah sampai limit dia tu, kesabaran kita sebagai manusia biasa tu dah macam over the limit, kita kita lepaskan dekat anak-anak ni. Yelah, kadang-kadang dia nakal, melompat sana sini, <laughs> uh, dah tegur banyak kali, dia lompat lagi. Uh, jadi bagaimana pandangan doktor? Kita perlu mikirkan bahawa anak-anak kecil ini sebenarnya mereka ada kerenah mereka sendiri. Okey. Okey dan sebagai mereka yang terlibat dengan anak-anak ini sebenarnya dalam menjalani latihan mereka memang berminat betul-betul dan mereka sangat-sangat uh, penuh dengan kasih sayang. Mm -hmm. Kan jadi itu sebabnya ada kalanya kita kena fikirkan juga uh, kepada kebajikan guru-guru ini. Okay. Oleh pengusaha, sebagai pengusaha mereka kena lihat kebajikan dari segi masa bekerja. Ada kalanya guru-guru ini bekerja tujuh pagi, tujuh malam. Jadi kita dapati tekanan berlaku di situ dan disebabkan pula isu-isu lain. Dan itu sebabnya sebagai manusia, kita sebagai seorang manusia, ada kalanya kita memerlukan masa rehat. Betul. Yeah. Okay, kita perlukan dari segi psikologinya. Itu sebabnya ada baiknya kalau pengusaha taska ini kita mewujudkan satu suasana atau persekitaran tempat kerja yang Uh, kondusif, kondusif. Hmm. yang menceriakan pekerja dan kanak-kanak dan ini hmm. secara tidak langsung bila kanak-kanak suka datang ke sekolah ke taska tadi guru juga suka datang hmm. kerana dia rasa ke keletah atau uh, kerenah kanak-kanak ini adalah sesuatu yang menghiburkan dia hmm. Sebab hilang stres kan hilang, hilang stres ada hmm. kebanyakan guru yang terlibat dengan pendidik awal, awal kanak-kanak ini mereka ini kalau lihat anak murid tu berlaku nakal pun bagi mereka itulah keseronokan dia kebahagiaan kebahagiaan dia, dia. Ha, dia kata di situ tenang, lebihnya okey uh, mungkin doktor nak sentuh sikit tentang karakter kalau tadi kita tanya tentang karakter uh, apa ni penjaga taska guru taska itu bagaimana pula karakter karakter anak-anak itu apabila kadang-kala mungkin kita menghantar anak anak tidak mahu ke sekolah jadi kita perasaan ibu ini ingatkan uh, perkara itu menjadi satu kelaziman kebiasaan mungkin ada sesuatu yang berlaku di taska jadi kita sebagai ibu ini juga perlu ada sifat ingin tahu Uh, perlu ada sifat untuk meneroka dengan lebih mendalam Macam mana agaknya pandangan Dr. Sidi okay. Ini yang suka yang saya nak sentuh Wanita ini ada satu rasa yang Insting, insting eh? uh -huh. Kata orang dalam kelainan dia itu Dia melihat sesuatu yang berbeza itu Dia akan ada rasa curiga uh -huh. Okey, kadang-kadang dia tidak serah 100% anak dia itu kepada taska macam Linda cakap tadi. <laughs> tak percaya 100%. <laughs> Naluri itu sebenarnya perlu ada, ada pada setiap uh, insan yang bergelar ibu. Persentaj berapa kalau boleh diberi? <laughs> ah, berapa <persentage laughs> Selalunya ah. kalau rasa wanita ini 95% itu tepat. Okay. Dia rasa tak senang saja Pergilah jenguk uh, Kata jangan orang was -was Jangan sembunyi-sembunyi <laughs> Terutamanya kalau kaum lelaki ni Ditegur saja dia tahulah tu Ada berbeza uh, uh, uh. Sama juga dengan keletah anak-anak Cuma masalahnya Bagi ibu-ibu yang bekerjaya ini uh. Ada kalanya mereka menghantar anak Pada pukul 7 pagi masih tidur Okay. Dia hantar ke taska masih tidur uh, Jadi dia tak sedar Tak sempat dia. untuk uh, berinteraksi uh, di awal pagi Dan dia datang tu, ambil pada pukul 7 malam Jam, traffic jam apa semua Sampai taska 7 malam 6 setengah 7 Anak tu dah keletihan dah tidur mm -mm. Jadi dia terlepas satu Satu tempoh satu tu kan? tempo Di mana dia perlu berinteraksi Ruangkanlah masa seketika Kalau nasihat saya paling mudah Sesekali itu terjahlah, teropong-teroponglah. Mm. Spot check. Spot, spot check. check. Bukan buat spot check. Saja pergi hantar makan tengah hari. Uh, uh, Tertinggal uh, uh, botol susu. Buat trik sikit eh. Kena-kena <laughs> kan? Uh, ya, kena rajin. Kena rajin. 
Linda mungkin ada nak komen sikit tentang nak isu tambah, ini perkara ha, ni. Ha. Betul. Bagi Linda, Linda setuju <laughs> sangat benda, uh, perkara ni. Linda memang buat benda yang sama. Oh, okay. Saya memang selalu terja ataupun pergi tiba-tiba uh, kalau macam anak pergi sekolah. Walaupun sekolah kerajaan biasa, saya pergi juga hantar makan, buat-buat tertinggal duit lah. <laughs> semua. Sebenarnya saya nak tengok karakter cikgu tu dalam kelas. Okay. Mm -hmm. Kadang-kadang sekolah biasa pun, government ni pun, cikgu pun pukul budak juga. Sama Sekarang juga ni, sebenarnya. Uh, bila kita lalu kan, kat sekolah tu kita nampak cikgu tengah pukul anak online. So belum masuk kelas anak kita lagi. Tapi pada daripada situ dia nampak bila dia nampak kita lalu, cikgu tu terus macam malu. Okay. Ah, tak naklah buat yang benda tu. Jadi memang perkara yang untuk yeah. kita buat spot check tu perlu ada. Uh -huh. Memang kita tak boleh sebagai ibu bapa tak boleh lepas tangan 100%. Uh -huh. Tak boleh fikir diri kita saja. Konon-kononnya kita ni berkejaya nak bekerja kena pergi cepat sekolah, uh, tempat kerja. Sedangkan anak kita letakkan dekat tempat tu dengan tidur. Uh -huh. Lepas tu malam baru ambil tak tahu anak tu dah kena pukul, anak tu nak mengadu pun dia tak nak dengar. Uh -huh. So ini adalah um, kita rasa ibu bapa kena main peranan. Uh -huh. Dia kena ibu bapa juga kena pantau setiap gerak geri anak dia. Kalau anak ada macam samtira, macam ada benda, benda macam nangis ke apa tu, kena Adalah tanya. Yang tak kena, kan? Dan uh. kena bagi ruang untuk anak bercerita apa yang kejadian yang berlaku kat sekolah. Mm. Mm. Saya melihat tentang isu ini sebenarnya ada tiga kelompok. Ada tiga mm. perkara. Pertama, ibu bapa. Mm. Kedua, pemilik taska. Ketiga, guru taska. Jadi, ada perlu ada tiga jaringan komunikasi antara tiga ini. Jadi, mm. macam doktor, macam mana nak, nak, nak terangkan? Mungkin apakah langkah yang perlu diambil selepas ini? Khususnya kepada pemilik-pemilik taska supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang kembali dan kita sebagai ibu bapa tidak ada kegusaran mm. untuk menghantar anak-anak di sekolah taska. Okey, dalam uh, sekarang kita dah terbuka dalam dunia digital ini saya rasa dah sampai masanya okey tiga pihak ini kita wujudkan satu mekanisme yang bagi pendapat saya okey ini pendapat pribadi kita wujudkan satu mekanisme di mana boleh wujudnya kolaborasi atau kerjasama antara guru pemilik taska dan juga ibu bapa. Dan ada kalanya saya rasa dah sampai masanya untuk kita memikirkan bahawa CCTV yang berada di taska itu boleh diakses oleh ibu bapa pada bila-bila hmm. masa. Saya rasa kalau kita telus dalam mengajar dan mendidik, kenapa takut untuk ibu bapa sesekali menjengah tengok apa yang berlaku dalam bilik darjah. Dan saya rasa hmm. sekarang ini kemudahan teknologi yang ada membolehkan kita melakukan benda yang terbaik. Sebab apa yang kita lakukan ini dengan kerjasama ketiga-tiga pihak ini, dia memastikan kesejahteraan anak-anak ini dan juga kualiti hidup anak-anak ini pada masa hadapan hmm. kerana mereka adalah generasi yang akan membesar. Betul. Apa yang kita didik hari ini, itulah bentuknya. Hmm. Jadi saya rasa kolaborasi ketiga-tiga pihak itu akan memberi satu... Impak. Uh, impak yang lebih besar. Jadi saya rasa satu mekanisme perlu difikirkan untuk kebaikan bersama agar masalah ini tidak wujud atau berlaku dengan berterusan. Hmm. Mungkin satu lepas ini doktor baik. boleh uh, tulis lagi jurnal-jurnal uh, berkaitan dengan <laughs> education ini. Tapi yeah. Linda cuma nak cakap satu. Silakan. Uh, kepada Sikit. mereka yang macam kejadian yang berlaku ni dah berlaku kan. Uh -huh. So apa sepatutnya tindakan undang-undang yang perlu kita ambil kepada cikgu-cikgu ni yang dah buat ke anak anak-anak orang lain lah uh -huh. yang sampai jedera macam tu. Kalau boleh, kalau boleh Linda rasa uh, memang kena bagi orang kata uh, pengajaran. Penga, kena, kena bagi orang kata apa? Kita pukul dia balik. <laughs> kena tangkap Tiba. dia ah. kan. Macam itulah uh, ibu bapa kat luar sana ataupun netizen kat luar sana. Dia orang nakkan suatu orang kata balasan. Pembalasan kepada budak tu. Hmm, okay. Tak naklah biarkan macam tu je. Nanti Bawa dia lepas tangan. Lah. Hmm. Dia kena di orang kata persoalkan. Okay. Betul. Baiklah terima okay. kasih. Terima ucapkan hmm. kepada doktor dan juga Linda uh, atas perbincangan ini. Saya kira memang uh, bersemangat kita sebab bila cerita tentang anak-anak memang dekat dengan hati kita. Dekat hmm. dengan jiwa kita. Kita anak-anak juga dekat rumah. Ah, kan? Yang pastinya <laughs> mesti ada tiga komunikasi tiga yes. penjuru tu perlu ada untuk uh, apa kata menyelesaikan masalah ini sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang kata tak apalah biarlah kena pukul sekarang mm -mm. tak adalah manja sangat mm. supaya nanti masa depan orang jadi elok tak sebenarnya <laughs> kerana ia emosi untuk jangka, jangka masa panjang yeah. tu dia akan mengganggu pembesaran dia nanti baik yeah. kita akan berehat seketika kembali lagi selepas ini untuk topik cabaran pula mm -hmm. besarkan anak-anak masih lagi dengan topik anak-anak wow. yeah. anak milenial dalam segmen aspirasi rumah tangga kembali selepas ini jangan ke mana-mana uh, yeah.